So, weiter geht's mit Genshin und irgendwie ohne Musik. Hm? Ah, jetzt. Äh, so, das letzte Mal aufnehmen ist auch schon ein bisschen was her. Ich habe keine Ahnung wie lange, aber ein bisschen was. Wahrscheinlich, ja doch, zwei Wochen oder so. Naja, nee, kann, nee, zwei Wochen nicht, kommt nicht hin. Der Patch ist seit Dienstag oder Mittwoch da, das Wochenende. Okay, eine Woche oder so. <lacht> äh, ja, 2.8, äh, 2.9 wird es nicht geben. 3.0 wird dann Sumeru. Ich hätte eventuell ganz gerne Heso aus dem aktuellen Banner gehabt, aber ja, ich habe schon gelesen, Maxi hat irgendwie 120 Puls gemacht oder so, Pi mal Daumen, und nicht einer davon war Heso. Bestätigt meine Theorie, neue Forster Charaktere werden einfach nicht gedroppt. Und wenn nur einmal, aber okay. Dafür hat sie jetzt auch mal relativ oft Trauma bekommen. Ähm... Was habe ich noch dann dazu, aktuellen Ereignis zu sagen? 3.0 Sumeru wird ganz nett, ja. Kasua C1 lohnt sich nicht und Klee lohnt sich so oder so nicht. Okay, eine C4 Klee würde sich als Support oder Burst Support lohnen, aber... Nee, die, die, die kann ich auch besser auf dem Startbanner versuchen zu pullen und äh, Dillo höher zu bekommen. <lacht> ähm, ansonsten... Ja, stimmt. Hier, Yulmia ist dann in der zweiten Hälfte vom Patch. Uh, Glaube ich zumindest, meine ich. Und auch wieder sehr schön, also irgendwie haben die was gegen Yulmia. Erst platzieren sie zwischen Ayaka und äh, A, also Raiden. Und jetzt platzieren sie zwischen Kasua und Dentro Release. Hm. Also ich hätte Yulmia ganz gerne eigentlich. Vor allem, weil für sie habe ich sogar ein paar passende Bögen vielleicht. Aber gut, ähm... Ist halt da nicht so. Ja, und ich bin halt auch schon wieder 10 oder so vorm Soft Pity. Ich durch bei 65, 66 so. Oder bin ich sogar bei 74 schon, kann das sein? Weiß ich gerade nicht. Äh, ist Mikro an? Ja, Mikro ist an. Auf jeden Fall bin ich kurz vorm 100% Pity. Ähm, also ich bin beim Soft Pity, aber ich habe 100% Pity auf den Banner Charakter. Das heißt, ich, eigentlich will ich Tainari oder Tinari oder wie auch immer man ihn ausspricht oder sie. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Sie, soll wohl ein R sein, andere sagen wieder Sie, also äh, I'm not sure. Äh, sieht zwar ganz nett aus und ich hätte auch einen 5-Star Bogen, den man eventuell sogar nutzen könnte. Oder als Forster also vielleicht sogar Stringless, weil EM und so weiter. Aber ich glaube, bei ihm warte ich echt noch so minimal darauf ab, um zu gucken, wie er so performt. Ist ja wohl irgendwie so wieder ein Mix aus allem. Kann wohl ein bisschen Damage stehlen, aber ist auch ein Heiler und bla. Ich habe mal irgendwo gelesen, Dentro Kokumi. Und vor allem speziell wie Ganyu, das heißt Charge Shots. Das ist wieder so ein Ding. Also ich habe jetzt mal geguckt, weil es mich interessiert hat gestern. Also mein Aqua Simulacra ist äh, zumindest doch nicht so verkehrt auf Ganyu. Wenn man halt im Close Range ist. Und <lacht> man muss halt nicht den Weak Spot treffen, um das volle Potenzial rauszuholen. Aber man braucht halt ein passendes Team rumrum, was halt den Attack wert so ein bisschen pusht. Das heißt, Bennett oder äh, hier irgendein Catalyst mit Dragon Slayer Buff oder Tenacity of the Melodive. Ähm, Blablub. Ich glaube, die Freeze Combos, die ich gesehen habe, waren Mona. Rosaria als Ersatz für Blag mich tot. Wer waren das? Wer war denn das? Als Kryo. Ist auch egal, auf jeden Fall in der Freeze-Kombo äh, ist Aqua Simulacra, Aqua Simulacra irgendwie 14% unter einem R1. Äh, oder, ja doch, 14% glaube ich über einem R1. Äh, Prototype und was war es noch? Irgendwie so 5% über einem R5. Gut. Kommt halt drauf an, ob es sinnvoll ist. Aber ich nutze momentan Bogen eh auf Schalte. So, Resonating Visions unlocks once the Golden Apple Archipelago is unlocked during the Golden Apple. Ich kann nicht lesen heute. <lacht> unlocks once the Golden Apple Archipelago is unlocked during the Golden Apple Vacation Returns. Gold Apple Archipel, Golden Apple Archipelago. Ja. Spricht man überhaupt Archipelago aus oder bin ich einfach nur zu blöd für das Wort? Moment. Google Archipelago. Archipelago, Archipelago oder so. Jetzt kommt Archipel, ja. 
Google. Archipelago. 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 Okay, machen Archipelago. Archi. Okay. Pelago ist Pelago und Archi einfach. Wie die Archie. Also Archi Comics. Gut. <lacht> Irgendwie. Oh Gott. Archipelago. Gut. Ähm. Ich finde halt Pelago besser als Pelago, aber egal. Ja, hier steht 38 Tage verbleiben. Geht davon aus, dass ich das alles an einem Stück machen kann, wie damals äh, das äh, Enkanomia Event, wo ich direkt selber durchrushen konnte, wie ich wollte und habe ich halt den Rest des Patches Ruhe gehabt. Ich hoffe, das ist wirklich der Fall, weil am 29. kommt <lacht> Serial Chronicles 3 raus. Das wird ein bisschen blöd. Das heißt, Ende August kommt Sumero. Ende Juli kommt Serial Chronicles 3. Das heißt, ich habe vier Wochen Zeit. Davon sind zwei Wochen Urlaub. Das, das wird hart. So, Test One haben wir schon gemacht. Äh, die Quest will ich auch noch machen, weil man eine Waffe bekommt, laut Leaks und laut meiner Neugier. Ob die sich auf ihm lohnt, keine Ahnung, sei mal hingestellt. Ist ja keine EM-Waffe, leider. Was wenig Sinn macht, aber ästhetisch sieht es ja deutlich besser aus als der Orange Ding. Ey, so, ja, erstmal kommen die anderen noch dran irgendwann. Da habe ich jetzt heute bis Floor 10 schon mal gemacht. Ähm, Resident Visions. Bop, bop, bop. Summertime Odyssey Confirm. Hm, 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 hm. Event Guide, I don't care. Das Team wird, wird ich, äh, bap, bap, bap. Das Team wird sich eh noch umstellen bei mir wahrscheinlich gleich, weil. Ja, gut, Ka okay, Kasua will ich drin halten eigentlich. Aber eventuell will ich Monans Team nehmen, wegen auf Wasser äh, rennen. Zhongli bleibt definitiv in der Schilde da. Das heißt, Mona mit. Dragon Slayer Buch und dann habe ich aber ein Problem, weil dann habe ich keinen Healer. Okay, ich gucke gleich mal irgendwann. Eventuell lasse ich es auch erstmal so. Äh, ba, ba, ba. Ansonsten gibt es noch irgendwas Neues, Tolles. Ja. Das Ding ist halt, wenn ich auf Tainari nicht wünsche und bis 3.1 warte oder 3.0 Hälfte 2, dann habe ich ein Problem. Ich würde halt gerne eventuell, also rein vom den Leaks her. Ich bin zwar kein Loli-Fan, aber der dentro Arkon ist schon irgendwie cute. Und vor allem, ich gehe mal davon aus, dass der dentro Arkon nochmal stärker sein wird als Tainari, von daher. Äh, ja. Wobei dieser, wie hieß der Typ? Dieser komische Jakal-ähnliche. Äh, Syno. Der sah halt extrem cool aus. Und der soll ja angeblich Pyro sein. Ich will aber halt eigentlich auch einen netten dentro charakter dann halt haben, direkt zu Release. Das heißt, eigentlich muss ich schon auf äh, Tainari gehen. Ah, ist das blöd. Gut. Oh, to Adventures Guild Monster. So, ich habe jetzt 8 Minuten gelabert mit irgendwelchen Sachen für Patches und andere Sachen, die eigentlich vollkommen uninteressant sind. Aber ich habe drüber geredet. Ich werde jetzt mich auf die Quests hier und das Sekunden konzentrieren. Catherine, hi. Ah, Traveler. It so happens that a friend of yours asked me to pass on a message when I saw you. Someone left a message for us? Huh, who could it be? My beloved retainer, have you noticed that silver thread of which fate is woven, now twisting and twining itself around you? The Aug de Vertelung does... Mm, does... Grossen Kaleido Phantasmus will be watching you... Okay, deutsche Wörter, hallo Fische. <lacht> Apologies. This message is unusually difficult to recite. Would you like to hear more? Uh, definitely sounds like Fischl's note. What should we do? I'd love to hear more. We'll be watching you as you step into the glorious castle of the Immer Nachreich. Come to me at once. Swear an oath to me in my blessed name. And we shall journey together to the depths of the world. Anyway, to summarize, Miss Fischl asked me to ask you to go to the plaza in front of the cathedral. Please meet her there when you have the time. She said that she will be waiting for you. Oh, Fischl. Such a mystifying message for such a plain and simple request. Well, if Fischl's expecting us, then let's...
Let's not keep her waiting. Let's head towards the Cathedral Plaza. Diese Vergewaltigung der deutschen Sprache teilweise. Ich meine, ich bin auch nicht besser, aber... Äh, <lacht> ja. Das hier ist teilweise doch sehr viel schlimmer. Ich meine, die haben dann relativ viel Geld. Ist es so schwer, einen äh, ja, nativ deutsch sprechenden zu suchen, der zumindest äh, ja, einmal vorliest, was da geschrieben steht und wie es ausgesprochen wird? Ich meine, es, es könnte schlimmer. Es geht noch einigermaßen. Aber es ist einfach ja, so merkwürdig. Immer nach, nachts äh, reich. Oder wie hat es gerade betont? Immer nachts reich. Gut. Es gibt auch noch den Fall Schmetterling, aber. <lacht> Schmetterling. Also immer nachts reich würde ich dann doch sanft betonen und nicht immer nachts reich. Ist das da hinten der Jade Chamber, den ich von hier aus sehen kann? Ah ja, das ist Gebirge. Da ist der Jade Chamber. Ah. Also. Teilweise sehen die Gegenden dann doch sehr viel dichter aus, als was sie eigentlich sind. Sieht halt teilweise aus wie 2D gerendert irgendwie. Hm. Me Fischl at the Plaza. Äh, okay, Fischl und Mona. Okay. Und Ost ist einfach mal so random casual mäßig draußen. Hi. Most loyal attendants of the Prinzessin. Stimmt. Da fällt mir gerade wieder ein. Eins der ersten Event-Dinger mit dem Schlafkometen. Da waren auch Mona und Fischl zusammen unterwegs. Also irgendwie. Die paaren sich wohl ganz gut. Ihre Quests. Hm, okay. Äh. Was? <lacht> Fischl, Prinzessin der Verurteilung. I, Fischl, Prinzessin der Verurteilung, oder Verörtelung, wenn man es eigentlich betont. Have to send up in this realm from mine immer nachtreich. As decreed by this night doom. Destined, uh, destined doom? Destined? Doch, destined. Das ist. <coughs> Each and every day, mine, for me, are also an absolute every weft and weave of fate. Apologies, Miss Fischl of the Adventures Guild can be hard to understand at times. I would like to remind you on behalf of the girls that the official dictionary is there for you should you fail to comprehend her words. You may also ask a companion, Mr. Oz, for help. Overall, her Miss Fischl is most trustworthy investigator. I hope that you will work well together. Which one is it? Retainer or attendant? Make up your mind. My apologies. Main Fräulein tends to use exaggerated expressions when she's in good spirits. Hey, Fischl! You were looking for us, right? Sounds like the fun started without us. What's got you in such a good mood? Nice to see you all again. It's been a while. And so, the whisper of eternal night summons you back to my side. <laughs> Splendid. What a blessed reunion. A boon from beyond the eventide. Come, partake of this joy with me, my subjects. Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you again. Main Fräulein and I extend to you our most sincere greetings. Paimon wants to say a proper hello too, but Paimon has no idea how to... uh... partake. A normal person in this situation would simply say, Hi, Traveler, how have you been? Fine, thanks. The Traveler and I are like intertwined stars in the vast galaxy. You of all people should very well know the fate foretold by this meeting. Precisely. Lady Magistus, please refrain from such unimaginative utterances. Lady M... Mag... A what now? Is that your new nickname? <laughs> Lady Magistus has long since become a citizen of the Immanachreich. She has been serving as court archmage under one's command for some time now. <clears throat> That's just my surname. Don't mind that. This is so embarrassing. 
You're here because Fischl asked Catherine to ask you to come, right? Indeed so, my Archmage. Did even this appear in thy divination? Why, your powers are truly dangerous. Oh, for the love of... No, of course not. You told me yourself that you'd left a message with Catherine. <sighs> Excuse me. Anyway, in my case, she practically beat the door down to get me to come along. Whatever she says, please, don't be too astonished. Ah, uh, don't worry. We've been around the block. You can't phase us. Oh, faithful servants, one's homeland, the Imanach Reich, which bears the darkest of all fates, draws near to this world once more. Stand with me in anticipation, for the glory of our kingdom is nigh. Uh... Wait, what? Indeed. Only one's most faithful envoys are fortunate enough to be privy to this great revelation. <clears throat> the Imanach Reich is near Mondstadt. Okay, I report this to the Knights of Favonius immediately. Wait, the Imanach Reich is angeblich as gold up flash appeal. What? Okay. No, please. That will be most unnecessary. I know it sounds absurd, but there's actually something behind this, I promise. Basically, what Fischl means is... Oh, Lady Magistus! Ugh, all right, all right. Honestly, look at me. A genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. The truth is that yesterday, Her Highness encountered the Spark Knight Klee outside of the city. Both being of great fame, they recognized one another instantly and began to converse. It was already getting dark, so in that spirit of great compassion and care for which she is known, Her Highness personally accompanied Klee back to Mondstadt. On the way, Her Highness relayed to Klee the story of her origins. Upon hearing the tragic tale of the fall of Her Highness's homeworld, the tender-hearted Spark Knight inquired, with tears welling up in her eyes. Oh no! Is the Imanach Reich really gone? Won't it grow back? Oh mortal! Your Sovereign's heart is touched by thy sincerity and sympathy. But nay, the Imanach Reich is an everlasting realm, and one day, it shall make its reappearance. Really? So how do we make your homeland grow back again? Oh, please tell me. Please, please. Hmm. Since you inquire so earnestly, <clears throat> give unto me a tranquil haven. Promise me eternal admiration. Lend me both time and wind, and one shall revive one's homeworld. Could you cut the reenactment and just get to the point? In short, Klee gave Fischl an island to serve as the promised land where the Immernal Crash will appear. I didn't believe it either at first, but then I saw this letter. Ach toll, ich muss selber lesen was. <coughs> oh, jetzt bin ich verschluckt fast. Es dient Prinzessin of the Immernal Reich. I am a witch who travels amidst the mountains and rivers of Tibet. I am right to you, having heard from my young daughter that your kingdom has fallen. And that you are searching for a way to restore it. Amid the seas under a far flung sky, may the golden apple archipelago be found. If this master's land can assist in the restoration of your highness's realms, that would be most wonderful. Providence has gifted Main Fräulein with an excellent opportunity. Esteemed traveler, as Main Fräulein's cherished retainer, you deserve to bear witness to this grand moment with us. This island looks kind of familiar. Um, uh... Traveler, curtail thy umming and awing at once. The throne of the Imanach Reich calls for me. Come, be my blade. Clear the way and witness what is to come. I... I think she just wants to invite you along to the island with her. <sighs> that being said, I have a feeling that I'll be better off not performing any divination where that island's concerned. Huh? Why not? 
Klee is involved in this, which means her mother is probably involved, which means that old hag is involved. <lacht> thanks, but no thanks. Ah, stimmt, warte mal. Ihre Meisterin war die Freund... Nee, warte mal. Wie war es nochmal? Klee's Mutter war die Freundin oder Rivalin von ihrer Meisterin oder irgendwie sowas in Art. What can I do for you, your highness? You, who have traveled to the farthest reaches of the world, fathom the celestial path of stardust in the palm of your hand, and witness raindrops converge and become one with the undercurrent of destiny. You, yes you... ...must chart the course that leads the way to the land promised to main Fräulein by fate. Oh, Fischl doesn't know the way there! I knew it. Okay, werden wir jetzt wieder Venti äh, holen und den Ball rumscheuchen oder was machen wir jetzt? <lacht> <lacht> um, since thou asketh it for our help, Paimon can tell it you that we are good friends with the Spark Knight Klee, the guides of destiny. Wo kommen diese dummen schwarzen Balken her? <lacht> Paimon, seriously. Come on, just play along. Very well, I am the one once half traveled here from beyond the stars. Behold, the watcher, the guide, the weaver of dreams, the traveler. <laughs> excellent, most excellent. The crowd of Muse months that has watches on the spectacle news for another half. Oh, oh God. To sum up, <laughs> traveler, since you say you know the way, we'll let you take us to the island. I mean, the promised land. For the princess. Oh, good, fine, done. Uh, right now, um, Lady Magistus needs to go home to pack her things and catch up on some sleep. Your Highness, your uh, other. Distinguished selves. Let's meet at the city gate at nine o'clock tomorrow morning. Very well. Then it is settled. One blesses you with an undisturbed slumber, Lady Magistus. You too, traveler. Main Fräulein means to say good night. See you all tomorrow. About darn time. Good night. This is mitten am Tag. Just saying. Exhausted. Uh, you all have proper rules. How come Paimon has to be a clock on the wall in the royal palace? Cuckoo! It's twelve o'clock sharp in the Immernachtreich. Come on, you're the one who started it. <laughs> anyway, since those islands are a pretty mind-blowing place, why don't we get some people with mind-boggling ideas to help us out? Kaya's mind works in mysterious ways. But no one in Mondstadt has ideas that boggle the mind quite like a certain somebody who's definitely going to be in the tavern at this hour. Come on, let's go rope him into helping us. Summertime all the one golden apple vacation returns. Wait, we can get Kaya in some of us. Kaya, Kaya. Hm. Wie? Natürlich in der Angel Chair Dingens. Ah. Wo oh, sonst? Warte mal, wer wird denn eigentlich alles äh, promoted jetzt hier? Ähm. Sinian? What the hell? Mona? Azua? Und Fischel. Okay. Ich hätte ja, es wäre interessant jetzt quasi ein Team zu machen mit Sinjan Shielder, Mona Support Healer. Ich habe nämlich gesehen, wie sie zum Healer werden kann, theoretisch. Was verwirrend ist, aber dafür habe ja, ich hab kein Set, was sie nutzen kann. Hm. Und sehr ja gut, Kaso halt als Exploration und Fischl wäre mein Physical DPS dann halt auf der Insel. Nee. Hm. <lacht> Mal gucken, was ich machen kann. Ich habe halt diese ganzen alten Charaktere noch gar nicht äh, gebaut. 
Also die meisten noch nicht. Müsste ich vielleicht mal machen. I, ja, ich will das Ding da oben haben. Oin. Hey Stanley. Tavern. Dafür treffen wir uns am nächsten Morgen. Warum sollen wir jetzt noch Kaya suchen? Das ist jetzt sehr merkwürdig. Erstmal, wieso Sinjan und warum Kasua? What? Okay. What are they doing in Mondstadt? Wow, look at that. You're really here. Come on, take a seat and join our delightful conversation. Wow, Traveler, Paimon. Speak of the devil. We were literally just talking about you. <lacht> Truly a curious coincidence. Kazuha? Shinyan? What are you doing here in a Mondstadt tavern? And how'd you end up having to share a table with the tone deaf bard? Tone deaf bard? <laughs> Now that's a fun stage name. It seems like you're a pretty well known singer, fella. Though sadly not a rock and roll singer, or we could perform a duet. So, you all know each other. My newfound friends are my old friends' friends from afar. <laughs> how fantastic. Oh, this is a rare opportunity indeed. Oh, we should form a poetry club and call it uh, the Free Poet Society or something like that. You guys came here from Lira? Yeah, I felt like getting out and finding some new inspiration for my songwriting. Kazaha felt like going on a trip too, so we figured we'd travel together. Last month, Beto held a big booze-filled party called the Drink Till You Sink Championship, and she put me in charge of the music. And that's where I met Kazaha. Although Shinyan can come across as unruly at times, her musical understanding is highly nuanced and original. Safe to say, our shared appreciation for music struck a chord in us both. Oh, you can say that again. In Kazaha's hands, even a leaf becomes an instrument. That makes him an expert among my friends. Starting from Liyue, we passed through Stone Gate and kept going till we came into Mondstadt. Then along the way, we saw this really awesome manor. It was something else. Oh, yeah! We know the one. Our friend owns that place. <laughs> really? Y'all sure have a lot of friends. Well, whoever it is that lives in that fine place must be really loving life, huh? Uh, yes, so. <laughs> Similar souls tend to attract each other. Traveler and Paimon, you must have exceptional taste, just like that friend of yours. Wow, you're too nice. Unlike some people who only ever seem to poke fun at Paimon. Ahem. <clears throat> By the way, do you know anything about the Iridescence Tour? It's supposed to be huge. Rumor has it that all seven nations of Tevat are gonna be involved. I remember. Aber hier doch, okay. Klär mich auf. Well, so far it's mostly just empty promises. Anyway, it's supposed to be a music festival. The organizer really did a number on me last time. They canceled on me. But I hear that they're still active. I'd love to give the festival another shot. But wouldn't you know it, the plans fell through again. How can they mess up this bad twice in a row? Music is all about inspiration. Maybe the organizers canceled the show because theirs dried up. But fear not, weary travelers, for your journey was not in vain. It has, after all, brought you here, to me, to the Temple of Music. Your Temple of Music must have more than just good tunes. You're a bard, ain't you? A song's gotta have a good story or it doesn't make the cut, right? <laughs> exactly. Oh, you understand the meaning of being a bard so well. To express my gratitude, I will even share one of these stories with you. <laughs> oh, you're a funny fella. Are all bards like you? I've met many bards during my travels, but none of them are as entertaining as you. <laughs> I'm sure it all comes down to the richness of my imagination and, by extension, the poverty of theirs. And on that note, here is a fantastical tale that is sure to delight you all. <clears throat> oh, 
Legends tell of an emerald isle in the middle of the ocean. There, the Dodo King and his people live a blissful existence. When a Dodoko is born, it dives into the water. Some learn to swim. Others are carried away by the waves, all the way to Mondstadt, where they befriend the children there. One Dodoko made a new friend in Mondstadt, the little Spark Knight. But the Dodo King did not approve. He demanded that the little knight come to the island and prove herself to him. So the little knight, together with her most important friend in the world, braved the wind and waves, finally reaching the middle of the ocean. But Dodo King was not there. Dodo King had lied. There was no trial, by fire or interrogation. The little knight's mother, who was a mage, had built an entire summer city there as a gift to her daughter, along with this message. Summer is the season of love. It is the time for freedom and fun. So everyone, please sing, dance, and enjoy yourselves here. The End Stranger was just about to ask about the island. Hmm. How interesting. I now have the urge to visit that island myself. This is the thing about traveling. You can't plan ahead. Better to leave when the mood takes you and go where the heart leads. <laughs> I'm glad you liked it. Well, there's wine on the table and I have stories to tell. Seems like fate is feeling kind today. Here's to music. Come on, traveler. Don't worry. If you don't like wine, there's juice as well. In that case, I'll have a glass of juice. Hmm. This one. I like the color. Oh no! Kazuha! Uh-oh. This fella's drunk. But, uh, wasn't he drinking fruit juice? <laughs> more. More, 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 more. <laughs> more, more, please. <laughs> Oops, I think I accidentally placed some fruity cocktails out there. <laughs> My bad. <sighs> Anyway, guess it's time to talk about business after all that drinking. You came here because you need my help, I presume? Oh, yeah, that's a good point. We didn't come here to drink. Uh, Wendy, come with me. Um. Also, natürlich oben, wo uns keiner zu. Klebt da einer an dem. Nein. <lacht> da klammert sich irgendein Kerl an den Balken. Hm, look where we are. Yup, I can sense that you're about to tell me something very interesting. Ich bin hier, aber das Wagner gibt ihm Blabla. Sie gave a special gift from her mother to an adventurer friend? Oh, she's such a kind-hearted child. As I'm sure you've already guessed, that letter is most definitely written by Alice. Yeah, that's so. Speaking of, guess which two people I ran into on my way to the tavern today? Hmm, Master Jean or Lisa? A mother and daughter, both with long elf ears and the most amazingly adorable personalities. Alice and Klee? Ding, ding, ding! Correct answer! The unaging mage was taking her teeny tiny knight on a vacation, and I happened to run into them. As a friendly greeting, the mysterious woman gave me a gift. She also said that if I meet any fun friends, I should share this gift with them. So now it's yours to keep. Ah, it's a bomb! Minus the fuse, so don't worry, it's not going to explode. Come on, take it! 
like it. This way, we can talk to each other just like this, even when we're apart. Okay, also haben wir quasi Zarias Lieder gelernt. <laughs> oh, that sounds impressive. It's called a dodo communication device, and it allows people to stay in touch over vast distances. However, you can't just use it anytime you want, and there's also a limit on the number of times you can use it. That's why it's currently only available to a certain select few. Werden wir jetzt Alice eigentlich sehen? Das jetzt macht man sie nur gehört, meine ich. I heard that the inspiration for this comes from another world. <laughs> Alice is always full of surprises. She and Klee asked me to tell you. <clears throat> Please take this with you when you depart for the island. No, wait. The promised land with your friends. And have fun. Don't worry about how to get there. The organizers of this vacation have made arrangements. Turn right after you exit the city gates and you'll see something that will make you very happy. Sounds like the two of you are in cahoots over this. <laughs> of course not. Is that really the sort of person you think I am? Traveler, you're my friend. And as your friend, I just want to give you something that'll make you happy. How can you think this of me? All right, I'll go. around but he's still one of our best friends besides a vacation sounds great <laughs> actually Kazuo and Shinyan seem pretty interested in coming on this trip too let's ask them if they want to join us oh you're back poor Kazuo is still out for the count Seems like he can't handle alcohol so well. Shinyan, do you want to come to the islands with us? Adventure. Can't. Huh? He doesn't want to go anymore. He seemed really interested just a moment ago. Can't miss the adventure. Oh, <laughs> Kazaha might act mature, but deep down he's just another youngster eager for new experiences. That must be why he didn't think anything of the fruit juice earlier. Well, all the more reason for you to join the island trip. You know, a lot of people have praised the beautiful scenery there, even bards. Okay, sounds like a plan. How do we get there? Someone's got it covered, apparently. There'll be a few others joining us on this trip, and we're meeting at the city gate tomorrow morning. We'll wait for you. Warum haben wir nicht immer einen Privatstrand oder eine Privatinsel für uns? Ganz anderen Mond, da tut mir irgendwie leid. Kazo, wake up. We are going wandering. Traveler? Oh, yeah. They don't know official yet, do they? Okay. So, here's the deal. There's a princess from a faraway land and her retinue, who are also coming on this trip. Huh? Uh, Paimon? Don't get me wrong. I'm just asking to make sure. But from the way you're plugging this trip so hard, uh, did the Iridescence Tour folks put you up to this? After all, canceling the Iridescence Tour after people already made the trip That's kind of the same thing as tricking people into going traveling, ain't it? Ugh! Why won't anyone believe Paimon? <laughs> Don't worry about that for now. You'll all have the chance to get acquainted with each other tomorrow morning. Whether you're a princess, a retainer, a talking raven, a samurai, or a musician, you're all VIP guests of the island on your summer vacation. And that's what counts, right? <sighs> I'm sure looking forward to it. Are you coming to Wendy? Uh, I'll have to pass. I have some work to take care of. Warte, was? Are you serious? The tone deaf bard actually has plans to do some work? I promised a young lady with cat ears and a cat tail that I'd sing at her tavern to boost business and beat the competition. Ah, yes. <laughs> the competition being this place, which has six-fingered Jose. Aren't you allergic to cats? Yup. <laughs> I can always sing on their roof. 
She told me that as long as their sales surpass their competitor, there's a whole month's worth of wine in it for me. <laughs> oh, what a fine employment opportunity. Virtually tailor-made for me. So have fun. <laughs> and don't worry about me. <laughs> oh, I feel like this summer is going to be a very interesting one. Also statt Geld nimmt sie direkt den Alkohol. Okay. <coughs> The Golden Apple Vacation Returns. Wait till blah. Äh. Uh, ich hab keinen Bock jetzt dahin zu rennen, wenn ich da eh hin will. Düb, 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 düb. Ähm. 8 Uhr nächster Morgen. Ah, Schwein gehabt. Äh. So. Es sieht schon wieder alles so klein, irgendwie, wenn man nach oben zoomt jetzt. Ah. Bam, 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 bam. 15 Sekunden waren es aber. Tauchen die gleich einfach auf. Tatsache. Hm, Gaten dann rechts. Okay, Ahem. I mean, thy princessin is merely drawing on the wisest and courageous saying she has heard in the land to signify the importance of this day. Hmm, let me see. Huh, it really is someone else's catchphrase. Wow, you're here early. Hi. Who have you brought with you? Oh, ahem. Allow Paimon to introduce to you a fabled wandering swordsman of Inazuma and an enchanting musical talent of Liyue. Hey, I'm Shinyan from Liyue. I like rock and roll, sunny days, and good times. You must be the princess Paimon told us about. You sure do look the part. Uh, I hear you're from a faraway land. It's an honor to be in the company of dignitaries. And this lady over here. My family tells me that only the wisest scholars wear pointed hats like this one. Uh, guessing that applies to you too? Oh, I like her. She can stay. Shinyan, your gaze pierces the dark veil of night to arrive at the truth beyond. I am in need of one such as yourself. Very well. You shall be one's musician laureate. She's trying to say thanks. You say all the right things. Um, and the same goes for me too. Pleasure to meet you. I'm Mona, an astrologist. Oh, well, it's nice to meet you too. Mona is amazing. She can find out everything about you by divination. A princess, an astrologist, and an articulate raven retainer. In the company of giants, my humble self hardly deserves mention. I am Kaidahara Kazuha from Inazuma. It is an honor to meet you all. What ho, Kazuha? Divulge thy epithets in thy vocation. Oh, main Fräulein would like to know where you work and what your field of expertise is. Um... I'm afraid I'm just another wanderer. This guy is an expert in the sword arts. He parries blades that none have ever parried before and strikes like lightning. Mere mortals could not hope to comprehend. What? Is he really that powerful? Let me take a look. Oh. Huh? Oh. Oh my. 
Hi, Kazuha. I'm absolutely delighted to meet a great swordmaster like you. Could we ask you to be our guard while we're on the island? One hereby declares you, Captain of the Royal Guard of the Imanakreish. For even Lady Magistus to praise your skills, you are surely one of rare talent. Lady Magistus is absolutely right. Okay, Lady M Mag... Lady Magig... What? Oh, just call me Mona. Stop calling me that weird name. By the way, Lady Magistus, we found out how to get to the Promised Land. A legendary great mage gave us a big hint. Come on, everyone, follow Paimon. Ihr Drachentaxi war zu ihrer Rechten neben der Burgmauer. <lacht> Irgendwie sowas kommt doch jetzt, oder? Ich nehm's zurück. Ist das eine, ist das eine fucking Kanone? Das Ding hat doch damals in den Events irgendwie geschossen. Athenchen? Ah, nee. Ähm. Also letztes Mal haben wir dafür extra einen Drachen gebraucht, um hinzukommen. Warum brauche ich jetzt mal jetzt nur irgendwie... Oh ne, nicht wo gerade das stellen können? Somehow, I suddenly don't feel like going anymore. What a, uh, unique little thing. Looks kind of like Guoba, doesn't it? Yeah, yeah. Guoba. Is he the magical creature at Wanmin Restaurant? Now that you mention it, it does look quite similar. Uh, to be honest. Even Paimon isn't so sure this can take us to the island after all. Hmm. I see, I see. Only by meeting the lowliest of ends can we arrive at the Imanakreish born anew. Ho <laughs> ho, behold, the doorway cloven by thundering retribution. By such means as I once descended into this realm to bring retribution, do I now venture into the next. Come, Oz. Lead the way. I will enter first. Main Fräulein need not worry. He's in. And now he's gone! Why, this truly is the path of retribution that leads to the Promised Land. Uh, maybe I should just do a quick reading for safety. Lady Magistus, it's fine. This is Alice's creation. It's totally safe. Spare yourself the trouble. Just come with us. All right, I completely forgot. <sighs> All right. Wo genau sind wir reingegangen? In das Maul? Every exchange lands before one by dance, having never super excitedly into the Dodo Fortress. The journey is an eventful one, maybe a little crowded. It's so dark in here. Um, can someone turn on a light? Ugh. Hey, quit pushing! Come on now, let's all try and stick. Ow, Fischl, you're treading on my hair. I thought it was a snake. Ah, we're flying. Everyone, be careful. Was that all about? Sind wir jetzt geflogen? Also wie mit einer Kanone? Hm. Ich sehe auch gerade, mein Account ist offenbar der millionste, 39.711. Nee. Die Bezeichnung war falsch, aber mein Account ist Account Nummer 1.939.211. Interessant. What a beautiful place. The wind is soft and the ocean is calm. And a pleasant scent blows on the breeze. Yep, Paimon 
Everyone's feeling way better already now that we can see the ocean. <gasps> An ocean of life and a land filled with flora. Main Fräulein, we have finally arrived at the promised land, whence we shall revive the Imanakreish. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. <laughs> <clears throat> shall lead you to yonder gate of dreams. <sighs> your Archmage Magistus thanks you for your kindness, Your Highness. In this moment, I offer my blessings to the Immernach Reich. Marna, what are you... Uh... Oh, don't ask, just follow my lead. Oh, oh, right. <clears throat> Praise be to the Princessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Your happiness gladdens one's heart. Ah, how it delights me to bring us all together here at this most monumentally fateful of moments. Now, as I take my first step on this pilgrimage, I shall perceive this ocean of life with my own earthly vessel. After all, this is where my soul belongs. On the contrary, Lady Magistus, blessed as you are with the great power of Hydro, one yet finds too many impurities in thy soul. Mm -mm -mm. Main Fräulein means Lady Magistus is perhaps not the most talented swimmer. Oh, official? That's enough! I'm happy enough to join in with the play acting without complaining, but how dare you ridicule my genius? Think you can swim better than me? <laughs> I'll bring you to your knees, young lady. Oh my, Main Fräulein. Steal yourself, Main Fräulein. Oh yeah! Swimming race, swimming race! Whoever comes at last is a rotten egg! Challenge accepted. Heed my words, lowly Lady Magistus. You shall pay for your foolishness for as long as you live. Ridiculous. I've never lost a single swimming race in my life. Bring it on. First one to run to the beach wins. Are they serious running? I thought they were gonna swim. Ähm, fällt gerade wieder auf. Stimmt, Mona hat ihr zensiertes äh, Outfit an. Hm. Never mind, looks like they are enjoying this. I take it you have no present plans. I want to start by surveying the area first. Want to come along? Oh, Kazuo, it's good we can count on you. Shinyan, are you coming? Seems like everyone's got things to do. I'll stay here and hold down the fort for now. Mona and Fischl have gone swimming, and someone's got to set up camp. Don't worry, I got this. You're gonna take a look around, right? Well, make sure you let me know if there are any good views. Thanks, will do! The Golden Apple Vacation Returns, good to all the cars are mentioned. Oh god, it's like a half hour to get here first. Uh... Oh nein, ich erinnere mich an die Insel. Oh no. Das war die Startinsel. Mhm. Da war der Kampf gegen den ähm, Magu Kenki. Ist die Karte noch aufgedeckt? Nein, ist sie nicht. Ich frage mich gerade, ob die diesmal dauerhaft bleibt, die Insel. Region. Hm. Hmm. Sind die Punkte noch aufgedeckt? Natürlich nicht. Das klang gerade wie Miau Miau Miau, aber nee, war es nicht. Ray for the Ray Pond unlocked. Ja. Ist aber schön, dass das Camp hier noch wie beim letzten Mal ist. 
Also theoretisch ist es in Game ja auch ein Jahr vergangen, würde ich mal behaupten. Okay. Ah, oh nein, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh no. <lacht> Panik. Okay, aber die Musik ist ganz nett. So was gibt. Oh nein, Wassermelonen. Moment, ich muss kurz meinen inneren Hass auf die erfeuern. <lacht> so. Kann ich durch dich irgendwie. Nicht, ich kann durch dich nicht zurück. Okay. Ähm. Hm. Ah, okay. Among the many fantastic conscious gathered around the golden apple archipelago, some might play the voice of. Achso, okay. Fantastic conscious collected. Waren das jetzt mal auch schon 20? Oder waren das mehr? The Jonas Song. Und das mit Conch, aha. The Photographer's Words, aha. Review Outfit. I created another universe and founded Paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Ver... Oh. <lacht> äh. Es hat irgendwie was, aber ich glaube, ich mag ein normales Meer. Bart steht hier einfach besser. Und nicht mal in dem neuen Outfit hat sie jetzt ähm, symmetrische. Ja. Wie heißen die Dinger? Leggings? Hab's? Keine Ahnung, wie heißen die? Socken? Ne, Socken sind es nicht. Socken sind die zu hoch. Keine Ahnung, wie die Dinger genau heißen. Äh, auf jeden Fall sind die auch wieder sehr merkwürdig. Äh, gut, ähm. Das ist jetzt hier so die Sache. Hm. Hm. Ich erinnere mich, dass ich in Inazuma definitiv nicht alles erkundet habe. Ist, so im Nachhinein stört mich das so ein bisschen, weil ich halt manche Rätsel, glaube ich, nicht aufgenommen habe. Aber ich habe ja schon ganz lange zu Anfang vorher mal weggesagt, vorweg gesagt, irgendwann. Ich kümmere mich eigentlich nur noch um die Quests und das erstmalige Schnelle erkunden. Genau. Das heißt, das würde ich auch hier so machen. Das heißt, im Umkehrschluss... Ich werde die Quest hier machen. I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Wobei das ist halt, ja gut, das ist jetzt hier wieder so eine andere Sache. Äh, nee, im Endeffekt muss ich das auf Sumero ähm, zurückführen. Okay, wenn, ja gut, wenn ich überlege, wie waren das? Ich muss da kurz rüberlegen, wie, wie, wie das war. Also in der Num es war in der Summa Release. Und ich bin halt einmal überall drum rumgerannt und habe halt die Quests gemacht. Vielleicht habe ich nicht jedes kleine Mini-Rätsel äh, gezeigt. Weil im Endeffekt, es war halt dann diese Elektro-Rätsel hier eben aktivieren und da hin und her fliegen. Ähm, hat ja an sich für die für den Eindruck der Story und so ja nichts geändert. Aber pro Story hier ist noch eine Sidequest, habe ich gesehen gestern Abend. Habe ich markiert. Und hier oben drauf ist noch... Was ist das denn? So. Äh, hier ist noch, ähm, na, wie heißt das Ding jetzt? Ein. Wieso kommt da unten ein schwarzer Balken, wenn ich so komisch zoome? Zoome schnell und kommt da unten ein schwarzer Balken. Egal. Ähm, hier ist noch so eine komische Crystal. Irgendwas. Also die. Ah, hier, Schallplatte. Kristallschallplatte. Whatever. Die ist da noch. Ähm, ja, gut, ich muss auch sagen, ich habe. Das war halt hauptsächlich die ersten drei Inseln, wo ich auch nur im Schnellverlauf drüber gerannt bin. Ja, Watatsumi habe ich dann auch eigentlich ja nur einmal im Kreis. Ja, eigentlich habe ich das bei jedem gemacht. Und Economia war halt wirklich recht simpel. Also Economia war ja auch wieder relativ klein. Ähm, bei der Insel hier gehe ich davon aus, weil es ein Event ist, das hier halt... Alles Mögliche, was ich hier finden kann, ist halt eventmäßig mit einer Quest verbunden. Das heißt, hier würde ich dann doch, glaube ich, alles aufnehmen. 
Äh, wird also ein bisschen dauern die nächsten Tage. Dann habe ich zumindest abends was zu tun, äh, die nächsten Abende. Ja. Ähm, so Mero werde ich aber wieder so machen, dass ich erstmal aufnehme und halt einmal über lang renne quasi. Das habe ich ja auch. Habe ich das noch gemacht? Der Kessen, da bin ich auch einmal durchgerannt quasi. Und ich habe halt nichts Wichtiges in der Summe verpasst aufzunehmen. Vielleicht halt fünf kleine ja, Elektroverbinderrätsel, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Da bin ich mir auch gerade gar nicht mehr sicher. Okay, irgendwer fragt gerade in der Wohnung. <lacht> Hat sich verschluckt. Aber gut, ähm, nee, geht mir einfach ums Zeitthema. Dass ich halt auch hier rumrennen kann, Sachen sammeln, angucken gehen kann, wenn ich halt nicht aufnehme. Aber grundsätzlich würde ich dann das schon ganz gerne machen mit der Aufnahme. Äh, zum Beispiel muss man eh nichts besseres zu tun haben wieder. Das heißt in der Chronicles 2. Wo kommt die Kiste her? Kiste! Ah. Okay. Krieg kein. Ja gut, ich krieg jetzt ja aus Kisten noch extra Gold. Und Iron Point? Sagt mir gar nichts gerade als drei Sterne Waffe. Achso, das ist eine. Hm. Darum sagt mir das nichts. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum sie überhaupt ein Sterne und zwei Sterne Waffen überhaupt ins Spiel gebracht haben. Wenn man drei Stände Waffen so hinterhergeworfen bekommt und vier Stände Waffen mehr oder weniger ja auch. Also so prinzipiell verstehe ich manche Sachen bei Mihojo halt nicht. Genauso wie die Enhancement Ors und die Fine Enhancement Ors. Die kannst du in die Tonne kloppen eigentlich. Forster Material wäre mal ganz cool. Ich habe schon wieder 1600. Interessant. Ich war mal wieder blank von einer Weile. Ähm... Oh, grad mal hier so durch. Irgendwas Interessantes. Kann man die eigentlich irgendwie stacken oder extra einsetzen? Ne, kann man nicht. Äh, da muss ich dran denken, dass ich das diesmal wieder nutze. Das habe ich nämlich vor zwei Wochen auch schon wieder vergessen. Ähm. Wait a second. Wait a second. Windblast Hapastum. Ne, beim letzten Mal hatten wir... Oh, gerade durch die Gegend im Winter. Kann ich den nutzen? X. Hä? Äh. Achso, auf RT ist er dann. Okay, ich krieg offenbar dafür wieder neues Item kann das sein. Ah. Okay. <lacht> Hat nichts gebracht. Äh. Wieder so. Puh, ich will gerade. Äh. Ja, Summierung muss ich halt mit drei Punkten gucken. Ähm, da werde ich halt auch, ich werde soweit alles mitnehmen, was ich sehe, wenn ich irgendwie dann beim Erkunden, also, ach genau, okay, nee, Rätsel, Rätsel habe ich in der Summe alle mitgenommen, aber ich habe glaube ich nicht alle Camps mitgenommen. Das ist es glaube ich und eventuell werde ich jetzt mal anders machen, dass ich halt trotzdem überall rumrenne. Aber Camps vielleicht, die ich dann beim zweiten Mal, also bei, gut, nee, ich, 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 ich erinnere mich langsam, ich bin rumgerannt, habe alles soweit aufgenommen, ja. Aber wenn ich halt, ähm, ein einfaches Camp von Gegnern im Nachhinein gefunden habe, oder ein Rätsel, dann habe ich das nochmal im Nachhinein, glaube ich, gezeigt, wo es war oder was es war. Das kann sein. Das Ding verwirrt mich immer noch drin. Ich will damit irgendwas machen jetzt. Äh, da ist mein Bötchen. Ach, hier sind wir die Sieganoderma-Dinger. 
Mhm. Ja, Krauser möchte, dass ich da hinten komme. Das möchte ich aber jetzt in die Aufnahme nicht mehr. Ich halte aber fest, dass ich, glaube ich, doch weitestgehend das meiste und das Beste alles aufgenommen habe. Vor allem das Wichtige halt. Zack. Ja, 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 was zum Teufel machst du da? Okay, klingt klar, als ob jemand Alkohol trinkt und äh, gerade sich den Hals wegbrennt damit. Hm. Aber okay. Ähm, hi. Sind Jan? Okay, I'll start by catching 10 crabs and 20 fish. Hm. Will that be enough for all of us? Uh, maybe I should prepare something else. Grundsätzlich sollte das relativ gesehen genug sein, aber ja, mal gucken. Äh, nee, dann würde ich jetzt sagen, nach einer Stunde aufnehmen, würde ich jetzt mal hier eine Pause machen, weil wir haben 17.51 Ich will mir gleich was zu knabbern suchen. Ich denke mal so vor 20 an. Ja, 20, 20, 30 werde ich auch nicht weitermachen hier. Äh, ich hätte auch überlegt, ob ich heute Abend mal wieder streame. Aber <lacht> irgendwie. Genshin Stream ist halt unpraktisch irgendwo und Genshin interessiert auch keinen von den Leuten, die vor einem Dreivierteljahr bei mir waren. Dementsprechend, äh, ja. Genshin werde ich weiter aufnehmen. Sehr ja Stream würde ich dann halt echt andere Sachen. Ich glaube, das, oh, das ist auch einer der Gründe. Ich hatte halt das Problem, dass ich dann auf der einen Seite Genshin aufnehmen wollte, aber ich wollte auch Stream und deswegen musste ich immer beides irgendwie parallel machen. Aber da ich jetzt eh allgemein weniger Zeit habe, ja gut, okay. Ich verstehe zumindest das Problem der inner thematik Aber gut. Ich spiele übrigens seit einer Weile jetzt wieder meinen zweiten Account so ein bisschen, weil ich will den jetzt so irgendwie Richtung AR28 bringen, dann die Liebe-Story machen und dann will ich mir die Daily, ach die Daily Quest, die World Quest gönnen, wo ich ähm, vergessen habe aufzunehmen. Zumal man, ich muss auch dazu sagen, Daily Quests sind auch so eine Sache. Die nehme ich ja auch nicht auf, weil. Ja, das sind halt zwar ganz nette Quests und irgendwie so ein paar Side-Characters oder NPCs irgendwie durch die Welt wandern lassen oder was machen lassen, was halt ganz nett ist. Aber. Ich kann nicht jede verdammte Daily Quest aufnehmen und ich kann mir auch nicht merken, welche ich schon hatte und welche nicht. Das ist wie mit der Questreihe äh, in der Summa mit dem Detective. Wo man dann irgendwie so einen Banditenring oh, aufgedeckt hat. Gut, aber die sind jetzt Sachen, die habe ich schon sehr früh zu Anfang erwähnt. Dann habe ich noch irgendwas, das ich gerade sagen kann, was ich zum Strecken nutzen kann. Ich habe eh schon eine Stunde, von daher. Das und das. Ich glaube, ich weiß echt 20 Minuten auf dieser Insel habe gelabert. Oh mein Gott. Das ist hart. <lacht> äh, ne, gut, dann habe ich einen Plan für das weitere Voranschreiten hier und auch für Sumeru. Dementsprechend sage ich dann an der Stelle hier Ciao und dann sehen wir uns entweder schon auf der anderen Seite da hinten, weil ich bis dahin vorgegangen bin, oder wir sehen uns hier und wir schippern rüber und machen diese kleine Quest da. Entweder mache ich die jetzt direkt gleich im Anschluss noch eine halbe Stunde oder, ja, mal gucken. Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, es wäre auch jetzt wieder verlockend, einfach schon auf jede Insel zu gehen und auf jeder Insel alles anzugucken einmal vorweg, um dann die Quests nur wieder durchzugehen. Aber die Quests werden uns auf jede Insel führen, von daher ist das Schwachsinn. Dann sage ich nämlich jetzt hier Ciao und bis dann. Ich finde es schön, wie ich das Beast immer so komisch ausspreche. Bis dann. Bis dann. Bis dann klingt halt wie Biss. Ich habe ich hab voll etwas reingebissen. Bei Bees ist halt auch so egal. <lacht> sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. Und mit den Worten sage ich jetzt nochmal Ciao.